this eighth Olympic meeting between the USA and USSR. Last time they played was 16 years ago in Munich. The only time the American team has ever lost an Olympic basketball game. The Soviet Eden Net was the team we wanted to play and beat the worst. They had size, they had height. Seven foot four inch Sabonis. They were menacing. In those old days, if you were willing to paint the world in a cartoon, then we always were. The Soviets were the grim, the unsmiling, unfeeling, cheating, the other, the other guys. <laughs> I remember the backdrop of the Cuban Missile Crisis and all those things. The ultimate war was always going to be with the Soviet Union. Oh, what a rejection by Robinson as he says, no, no, niet, niet, to Marcellonis. The perception of Russian athletes is that they trained harder than anyone else in the world how we viewed them, you know, that's just what they were born to do. They were trained since they could walk, probably to play basketball. I must break you. Right into Volkov, who takes it away. John Thompson said that the old Lenin prophecy was coming true. The U.S. is not playing well. The capitalists will sell us the rope with which we'll hang them. It's a two-on-one break. Martellonis, and that could do it for the Soviets. 82-76. The United States goes home stunned. USSR! Kai buvom sąjungos rinkinė, kai žaidė, tai ten, aišku, visi vienuodė ir viskas, žinai. Bet mes lietuviai, žinai, mes ne rusai. Man atrodo, kad ir visi kiti, kad mes vis laik, kada išvažiuojam, sakydu, o, Sovietų Sąjunga, nesako, aš tai iš Lietuvos sako, aš iš Kauno. Tais laikais mes buvom kažkaip mokomi ir mokomi gan skaudžiais, kad tokios kalbos, kad tai Lietuva, tai netarybų Sąjunga, negalėjau būti, mes tą viską jautėm. Imagine having to compete for another country at the prime of their life, when they have everything going for them, and knowing full well that since 1940, the Russians have occupied and oppressed and just destroyed every bit of hope that the entire country, their homeland, had ever even thought about. Pradėjau ieškoti Lietuvos, pradėjau ieškoti truputį ilgavų domėtis, nes viskas buvo radonas spalvą, plėjimas ir viskas. Startinėm penkietę žaidėm mes keturi iš pabaltį. Geras jausmas, toksai iš tikrųjų, toks biškį paslėptas. The dream of freedom, the dream of independence, the dream of being able to chart your own destiny and make your own choice tomorrow, yeah, that was a bigger dream. Dar neįdamas į pirmą klasę, jis pradėjo liaudė šokį šokt kolektyvę tokiam vėversą. Tai vat, jis trupučiuką dar pašoko keturis metus. 
Mama labiau norėjo, kad aš šokčiau. Aš norėjau labiau grepšinį žaisti. Gitai, kai ženysės, kaip gitų nemokėsi šokti. Valiso, pavyzdžiui. Vieną kartą specialiai neišokius nuvažiavo krepšinį. Tai mama atvažiavo į krepšinį, į krepšinių treniruotę, mane paėmė ir išvežė į šokių. Nu, jeigu taip pat vyrai, tai tikrai aš ir šiaip ir taip pagalvodavau, bet kad taip jau labai tokias realias mintis puosėlėti, kad tai mano vaikas būtų profesionalus krepšininkas, ne, to negalvojau net. Kažkaip viskas vyko savaime. Tiesiog akcentus, akcentus ir tą, ką reikia būtų išmokti, gerai? Taip, tu vėl, kad tu būtų verškai stapus. Pažiūrėjome į Kauną, miestą, kur aš gyviau. Kaune krepšinis buvo ir gyvenimo būdas, ir hobis, ir įdomu, pakankamai, kad visi keturi olimpiniai čempionai, Turtinaitis, Fomičias, Sabonis ir aš esam šito paties miestoj. Mes, atveju, pradėjom žaisti 74 metais. Jis atėjo į pirmą kartą į salę. Sakau, savo mokylai to labiau pasimetęs kažkoks atėjau, žinai, sakau, kur čia krepšinį, sako, tai į salę jau, tai ten buvo šaras. Jei Lietuvoje šiai met bus didelis įvykis Europos šempionatas, Šansas yra parodyti pasauliui, kaip gyvenam. Supranti, aišku, taip pat mūsų svetingumas. Turi atsiskleisti skaitau, kadangi atvažiuos labai daug ir turistų, ir jis ir galiu iš Europos, ir manau, iš toliau. Ir, aišku, parodyti, kaip mes mylim krepšinį, žinai. Po 1939 metų, kai Lietuva antrą kartą ir Kaune žaidė, Europos šempionatą ir laimėjo, tai nuo tada turbūt prasidėjo supranti tą didelę meilę krepšiniui. There was about a 20-year period, the 20s and 30s, where the country had its independence. And in two of those years, in the late 30s, they actually won, as Lithuania, as an independent state, they actually won European basketball titles. There was a guy, a Lithuanian-American guy named Frank Lubin, who lived in L.A., who came back to Lithuania to help them win those titles, those European championships in the late 30s. And to this day, in Lithuania, if you're talking about a Leviathan, uh, people will refer to a Lubinas. That's how much in the Lithuanian imagination this guy remains to this day. Kamuliai krepšiai, suprant, kamulių nebuvo, tai ten tai kaip gauni prikiščių žiūlės, skandars tokio, suprant. Almost every kid was just trying how to get into the team, how to play it. Now basketball is still today number one, and I believe it's going to stay for a long time.
Gerišimtais metais Rusetėje. Tai žinau, kad birželio, po metų, birželio 15 dieną prasėjo vežimas žmonių, reiškia, į Sibirą. Tai sąrašuose buvo įtraukta ir mūsų šeima. Lithuania and the Baltic states in general were the ultimate chess piece played between the two greatest totalitarian forces the world has ever known, Nazi Germany and the Soviet Union. I was 17 years of age when I, was, when I left uh, Lithuania. There was a mass retreat. People were, whoever could, I mean, then ran away by all kinds of means, walking, using the trains. It was a massive, massive chaos. The amount of deportation and gratuitous punishment and torture meted out, especially during the Stalinist era, uh, boggles the mind. Taip, daug mano giminių, tetų ir senelis buvo ištremti į Sibirą ir... Na, tuo metu manau, kad nebuvo tokio šeimos pokario metu, kuri nenukentėjo. Karas paliko gilupėtą ką visoj giminėjai ir tai ta giminė labai sumažėjo praktiškai. Pasiliko tik tai teta, nu, mirusi tėvelės, tėvelės esuo. Ir paskiau į Sibirą buvo ištremti mama irgi devynis metus senai buvo. Ir jinai grįžo po devynių metų, o seneliai dar atbuvo, tris metus, man atrodo, dvylika metų jie buvo. Kaip man aiškino, kad atsėjai dėl to, kad per daug žemės. Turbūt, nu... Na, yra, kurie ir negrįžo, yra, kurie grįžo, nenorėčiau plėstis, nes čia yra tokia skaudė istorija. Mūsų sporto klubo Žalgirio visą šitą grupę buvo apkaltini už dalyvavimą antitarybinėje lietuviškoje pogrindinėje organizacijai. Rejančius pastatėm ir pagal visus reikalavimus gavosi ištelį mūsų krepšinis, leido mums savim pasitikėti, likti žmogum tikrųjų. Kodėl aš išlikau? Vis tiek tas krepšinis, jisai pridavė šiek tiek man, ką aš neužkasė mane tėvą. Taip, kad Lietuvai išgyvena ir labai sunku laikoti. Bet vis tiek sportavo. Šokti mano seną būdą, kur jeigu dar liko krepšys, kur mes visą laiką praleisdavom savo baldos geriausias dienos. Man jau leisdavo, tai čia mokštai gyvenau, ten už tos eglės. Nes nebuvo, aišku, buvo mažyti eglutė. Tai aš turėjau būti mamos akiratį. Kad aš negalėjau eiti už namo, aš turėjau būti... Man leisdavo, jeigu aš laukė, aš turėjau būti aikštelėj. Kad aš nepriliptų visokiausiai kaunyti šį kitį dalykai. Nelabai geri. Tėvai norėjo, kaip ir visi, manau, nori, kad vaikai nelakstytų gatvėm supranti be reikalo. Mane nuvedė į muzikos klasės žodžių, akardionų grodžių. 
man nepatik dabar. Žodžiu, bėg dabar iš pamokų, kai sako. Mes patys pasidarėm patys aikštelės, susidėjom prie telės, atsistumėm dar pastyti prie dugarės, be stumdamas tą krepšį didžiulį. Dabar esim gerai išlykęs, patys sudėjom prie telės iš taisim. Nu, čia buvo mūsų dalis tiesnėlis gyvenimo buvo, nes tai buvo jau gyvenimas buvo, ir meilės, ir kas nori. Ar septintoji, kad žodžiu, iš šeštosi septintą, man atrodo, ten apie virš dešimt centimetrų, žinai, per vasarą. Nes aš atėjau į mokyklą, supranti, žiūri, žinai, nu, veidai matyti, supranti. Lik tai mano klasė, bet kad tokie mažiukai visi šitai, nes aš kai traukiau, tai visi tokie ir liko. Nu, vis metus yra fairverkai ir, aišku, mes paskuvės leidom ir tai va, tai va, vasario mėnesį buvo lygia apsi su fairverku, aš ten aliminio pūdrio, kaliam per manganatas, ten visas toks, kaip ir mišinys ir ir tas bengališką ugnelį, tą šalto ugnelį vadinamą. Ir aš pasačiau visi nesprogos, aš prie sprogumo prijau. Arčiau ir tą šalto ugnelį, tą stumtelį jau. Ir gausi tą reakciją, kadangi jis buvo karštas metalas, buvo viskas sprogui akis. Tai va, tai buvo ten visi blaukai nudegė, visas veidas. Ten pas jau gramdė, gramdė iššakių ten tas aliminio tą pūdrą. Ne, kai aš gulėjau lygoniai, aš turėjau labai daug laiko masyti apie gyvenimą, ten tie 13-14 metų vaikas. Aš meldžiaus įprašiau, kad man daugiau antrą galimybę ir taip išėjo, kad man pasakymės pasakymių tų nebeliko ir aš turėjau antrą galimybę pradėti gyvenimą, kaip ir iš naujo, žaisti grepšinį iš naujo. Ten jokių minčiuko, ten kažkoks prasideda kažkokią tavo karjerą, ar ten kažkur tu kažką nueisi. Tai buvo tik džiausmas, kad tu kažkur išvažiuosi, kažkur bus varžybos, bus turnyras, kad tu ten pamatysi, supranti, kažką tai naujo apart savo salę, supranti. 81 metai man iš tikrųjų yra džiaugiausi gyvenimo metai. Tiesiog ir sunku išvardinti visas džiaugias tas akimirkas. Toks lėktas kaip Nendrė. Atėjo, treniravosi, visai žininga, bet surant, kad jėgos neturi, silpnas. 17 metų ir reikia žaisti su vyrais, 25-28, nes surant, kad sunku. Atsimenu jo pirmą treniruotę, kai jis atėjo į Sabonės ir jisai, aišku, buvo visą galvą pranašesnis. Ne vien tik ūgių, bet ir savo sugebėjimais. Sabonės buvo žmogus toks, kuris jam maloniau atiduoti kamulio perdavimą, negu įmesti pašėm į krepšį. Pasiakys pakausiai buvo, jis matydavo viską. Amazing teenage athlete, a guy who ran and jumped in a way that shouldn't be possible for someone that size. He was a 7-3 version of Larry Bird. He could do everything. He could run, he could jump, he could rebound, he could block shots, he could pass, he could think, he could lead the team. Championiškas charakteris. Jis bet kokioj vietoj visur jis turi laimė. Jonas' story is nothing short of miraculous. He left home at an early age seeking his basketball dream. He went from Kaunas to Vilnius with basically his mom and dad gave him a bag full of apples. Jis ką nori, jis nuo vieno galo per kitą praeina pro visus žmonės, įmeta, praeina, jis buvo toks aštrus. Tai kaip peidys per sviestą. Plus tas piktis toks, nu, sportinis toks, jisai, jisai turi tikslą, jis, žinai, jo siekia, supranti. Jie buvo visai kitokios struktūros, tas vieną ūgį turėjo, tas buvo greitas atkaklus ir kovotojas, na, jie abu kovotojai. Šitą 
šitą lanką man pastatė tėtis būtent. Mes, mes kartu atsimenu darėjom padėjau tą, tą užkelt viską, nes ten tikrai nelengva buvo. Tai jis padarė, kad praktikuočiuosi į, į, į siaurą, tada lengviau į, į platų padarė. Jo, aš buvau New Yorke, tai buvo Jordan Brand Classic. Jausmas buvo nuostabus Amerikoje, pamatyti, kaip gyveno žmonės iš Atlanto. Labiausiai tai jam, kas kryto jakį ne dėl krepšinio, bet šiaip dėl žmonių bendravimo, kad tai yra šiltesnis šiltesni bendravimas, žmonės daugiau šypsosi. Pakalbėdavom, kad va, ten kažkur tai už jūrų Marijų yra tokia Amerika, kurio jį rendėjai. Tai tikrai jis, jis vajoja. Aš labai norėčiau ten patekti, vis tiek tai yra aukščiausia lyga turbūt išbandyti ten savo jėgas, tai manau, kiekvieną grepšinką su jo. Aš vieną vaiką tik teatriu, tai iš tikrųjų <laughs> Va, visą mano meilę ir viskas, ką aš turiu geriausia, jam atiduota. Ir, ir, ir atiduota, ir atiduodama kiekvieną dieną, tai toks atstumas, tai tikrai man, mane ir baugina, ir, ir neramina. Čia jiem didžiulė galimybė, tiesiog unikali, nepakartojama galimybė dabar šiais laikais. Ne, to, ko nebuvo iki šiol. The difference in the lives of Eastern European athletes at that time and the lives of, of Western athletes in the same sports. Shoes! 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 The shoes, not the shoes! We're graphic. The kind of social circumstance in which somebody like Sharunas Marcellinus grew up, we can't really fathom it in the United States. You're talking about bread lines. You're talking about people competing shoulder to shoulder for a potato. Dabar netgi juokinga, kaip aš pasakau savo vaikam, jie net nesupranta, kad nebūdavo mėsuos, būdavo problemą gaut duonos. Jau net nekalbu, kad tu galėtum nusipirkti laisvai nuės televizorių ar tenais mašiną kažkokią, tai iš vis buvo neįmanomi dalykai. Jei būdavo eilėja, kad gauti mašiną, tai Volga buvo lubos jau. Čia jau svajonių svajonė, gruzinų vapšė yra jau. You know, there's a 10-year delay in the Soviet Union of delivery of an automobile. Tai žinant, kiek tu uždirbi, sakysim, ir surinkti tiek pinigų, tai turėdavo neįvalgyti ten vėl nežino, nieko nedaryti, kaupt, 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 žinai. This man, he laid down his money, and then the fellow he was in, that was in charge said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon? Reikia prašyti ten per valdžią, ir tada tu gauni leidimą pirkti automobilį. And the fellow behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning. Tai aš pažinojau parduotuvės, kilimų parduotuvės Kauno direktorių ir atėjau, sakau, man reikia kilimo, aš gavau naują būtą. Sakė, negalim, nes turim Kaune gyvena 300 tūkstančių žmonių, mes turim du kilimus. Toks treneris Obuchovas, tai pasi buvo va, tas va, noras, žinai, bet jeigu išvažiuojam, sakysim, į pasaulio čempionatą ar į kur, tai reikia naiti suprati ir praeiti ant pro tą, gulinti ledimą, žinai, pažiūrėti, nežinau kodėl. Ką tau sakė treneris, ką tau sakė tenais vadovai e, rinktinės ir, ir jei žiūrėjai, stovėjai, praėjai, viskas pamiršai, toliau važiuoja žaisti. Ką ten nesijuoksi, žinai, bet vidui mes ten aišku gal ir pasijokdavom, žinai. Buvo tais metais, buvo sportininkas, išrinktas numeris vienas. Ir pačiausiai man prašė pašneikėti su studentais, kada man išėmė išteiruotės ir nuvedė pasišneikėti, ką aš turiu sakyti, davė, kalba, davė, pasakyti tą kalbą, kad man jinai visiškai, nu, aš kitaip galvoju. Tai aš sakau, kad aš sakau, ne, nekalbėsiu. Tai tada, nu, sako, aš sakau. 
Olimpiada šiais metais yra ten tavo žmona baigė institutą. Bet jeigu tu to nedarysi, susimė, kad bus tau, bus tau kitaip. Imagine how difficult it was for Sharunas Marshallonis when he had to stand up there and read a speech that somebody else had written for him. A speech that contained lies, mistruths, and just absolute nonsense. Prieš tave blogai, blogai jaučiausi labai ilgai. Taip, visada būdavo, jau buvo taisyklės, mes niekada nevažiuodavom vieni, kad visada važiuodavo kažkoks tai priskirtas iš Maskvos komandos vadovas ir žinoma, be jokių klaustukų, 120 procentų, kad tai buvo KGB kažkoks tai. Prieš kiekvieną išvyką, sakysim, į užsienį, būdavo ten tokios vadindavosi politinį informaciją, kur reikėdavo sėdėti visai komandai ir ten vienas aiškydavo, ką galima daryti, ko negalima, kaip save vestų sėdį, kėliesę vaikščioti ir taip toliau išdavo. Išvažiuoti į užsienį, tai pirmoji eilėje reikėdavo gauti charakteristiką iš savo darbo vietos. Tai tą anrašydavo, kad tu morališkai esi patvarus, kad tu darbštus. They didn't have the freedoms, you know, they did have to say often where they were going out, they had bed checks, um, they were watched, obviously. Bet aišku, jie sėkdavo, jie ten, aš žinau, ypač Ameriką, ten du net būdavo, vienas iš Lietuvos, kitas iš, iš sakysim, iš, iš, iš Rusijo, žinai. Ir, na, mes nenorėdavom su jo net, net susitikti, net viešbūti koridoriai, kažkaip tai nebuvo geras jausmas. Supranti, jie ten, jie ten sėdi, rūko, supranti, prie durų dieną naktį, kad ten kas nors nepabėgtų nors. O lietuviai užėjo, mes kalbame skambarį, žinai, kaip išėjusi. Tai sako, mes į garažą įvažiuosim, sako, nevaidu, mes gerai. Sušokom į bagažinę, uždarė, supranti, išvažiavom. Pas jau persėdom, važiuojam savo. Pabuvom viską lygį, taip pat važiuojam, sako, man aš sėdi, žinai, ten vakare jau. Kaip jūs tilpote į bagažinę, žinai? Tai palauk, kad dilakas, tai ten, žinai, bagažinė, ten ir tu dar ateitum, ten piknika gali daryti, tam būtų bagažinė. Aišku, mum pasisekė, kadangi mes žaidėm Sovietų Sąjungos rinktį, mums teko važinėti ir į Ameriką. Amerikans labą vieną! Būna nuo čia būtų redą larmą. Čikiam, ne, valgyti, čikiam tai visur. Naktį su derioginu dar ėm atsimenu valgyti. Tai ten daug ko nematė buvo. Ledė sudėti per pusę perpjauti supranti apelsinai, kur irgi, alio, kas čia yra. Vat daug visokių, jau bananai, nu tai čia, žinai, fantastika. Rinktinės nariai, kas lošėjo už Sovietų Sąjungą, mes gaudavom po 350 rublių. Nu, tais laikais, eigu oficialiai, tai buvo turbūt kokia šimtas dolerių. Per laisvą laikį apsižiūrėdom, ką galėtume savo nusipirkti, ką galėtume draugam parvesti, ką galėtume paimti, kad galėtume parduoti dar kažkiek tai užsidipti tų pinigų, kad nu, turėtume laisvą laikį leisti. Sovietų Sąjungui tokio žodžio kaip biznis ir biznierius iš vis nebuvo. Tai buvo spekuliantas, žmogus perpardavęs kažkokį daiktą, turi, turintis kažkokį pelną, buvo baudžiamas įstatymų ir tu galėjai gauti kalėjimo. Aišku, į mus, kadangi mes buvom tokie, sakysim, tarybų sąjungos žvaigždės, tai mus žiūrėjo truputėlį atlaidžiau. Būdavo Ispanija, tai būdavo batų šalis, supranti, iš ten tik batai pirkami. Supranti, Italija, tenai rūbai įvairiausias triukės ar džinsai. Ir taip toliau, Japonija, tai aparatūra, reiškia, elektroninė. Magnetofonai, televizoriai. Amerika iš vis viskas. <laughs> Tau prisipirdavom tų džinsų, kiek ten galima buvo. And the survival of the fittest. Aspirinas ir paskiau, paskiau magnetofonai, paskiau video ir kameros. Tai, kad mes mūsų biznis gerėjo su kiekvienais metais. Kada prasidėjo kompiuterio era, tai praktiškai nieko daugiau nereikėjo pirkti. Reikėjo nusipirkti tai vieną, du kompiuterius. Ir galėjai iš tikrųjų uždirbti turbūt kokia tris kartus daugiau, negu tu su jį sumokėjai. Kas buvo geriausias biznėjus vai spekuliantas, nu, tai mano be abejo, tai homičius. Tai aišku, pagal mane tai geriausias, geriausias buvo homičius. Nu, aš manau, kad geriausias tos ryties specialistas buvo Valdas Homičius. 
Aišku, Valdemaras Chomičius, jisai viską galėjo. Nežinau, visi sakė ant manęs, 100 procentų. Bet, žinokit, buvom visi versininkai. Dabar, jeigu kas nors iš mūsų sakys, kad jisai taip nedarė, ar nepirko, ar mes jam buvom labai angeliukai visi. Valdas galėjo dvigubą istarpinti visko, ką aš sudėčiau, tai tas dvigubą galėtų pirkišti daugiau. Nu, tai kaip tu daugiau įdėsi, jeigu gali. Sakai, pas jį buvo labai gerą dėjimo techniką, stašių dėjimo techniką. Va, aš apie jį ir turėjau mintys, kai jisai perbėgdavo parduotuvius ir ateidavo pusę valandas prieš varžybas, visas jau sušilės, jam apšilimą daryti nereikėdavo. Labai jokingai skamba viskas tas, bet uždgauni 60 rublių ir reikėdavo gyventi ten dviem, trim žmonėm, tai praktiškai galėmės jau nieko nelikdavo. Tai kaip gyvenimas diktavo, tai mes ir darėm. Lithuania is an example of what happens when a small country is caught between big powers. It is a lesson on how people struggle to preserve their national identity, their culture and language. That has been Lithuania's history, and it appears to be its destiny. A popular tradition today is basketball. It is sport number one in Lithuania. And when a local team plays visiting Russians, the rivalry takes on a special edge. CSKA tai buvo centrinis armijos sporto klubas. Tur buvo iš visos tarybų sąjungos, sovietų sąjungos surenkiami geriausi žaidėjai. Ir tai buvo sovietų sąjungos rinktinės pagrindas. Išskyrus lietuvius. The Red Army team, right there in the name, it's all there. I mean, it's, it's the army of the Soviet Union, based in Moscow, which had essentially annexed Lithuania. And the name Zalgiris refers to the great knights of the old Lithuania. Then, if you go to Kauno Zalgiris and the Trinity Army Sport Club, you can go to the Kauno Pavyzdžiui, in Gatvės, and then one of the most famous things is that practically it was only one of the tourists, and it was all about the television screen or Kauno Sport Hall. Aišku, įkastėjom, kadangi jų gavosi tokia kaip sąjungos rinktinė beveik, kadangi jis rinkdavo iš visos tarybų sąjungos, žinai, o mes tokie vieni lietuviukai čia, ką jūsia auginė, kaip sakyt. Aišku, tas pavirto, kaip ir į kažkokį tai tokį pogrindinį, kaip sakyt, politinį žaismą, žinai, o tai kandimas dideliam ten, sakysim, kažkokiai meškai, žinai, ten įkastį, nežinau, jie kyla, kaip pavyzdys, žinai. Atsiskatikas, tai čia jau, žinot, jau prasidėjo tokia slapta politika, nes nenugalimo ir nuo armijai negali pralaimėti. Aš remember, before final games, some generals from army, they come to meeting and said, guys, it's not just simple games, it's a political games. Daugas metų Sabonis nesukaipa nesakaus Sabonis, tris aškus pelno Volkovas, paskutinės sekundės, baigėsi antrasis kelinis. Žalgiris reprezentuoja kaip 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 independent Lietuvanija movement, jis yra mūsų basketbol, jis yra politikai sink, kai armi klavų nesukaipa nesukaipa Žalgiris. Paskutinės sekundės Aidžis ir Renas Eikis su puikia pergalė gerbimiai sporto mėgiai. 93, 83 rungtynės laimėjo Žalgirija, čia kurie trečią kartą iš šalies tapo šalies čempionais. Tai va tuo metu mes parodėm tarybų sąjungą, kurioje gyvena 200 milijonų žmonių ir mūsų Lietuva, kurioje gyvena 3 milijonai žmonių, mes sugebėjom nukauti visą tarybų sąjungą, būdami tik tai lietuvišką komandą. This was not only the pride, that was the open war. We are not going to accept, no way, no time ever, the occupation of Lithuania. And we are fighting the enemy, not in a field with the explosives, bombs, machine guns or planes, but we are fighting them on a basketball course. 
šitos pergalės buvo tokie, sakysim, pirmi žingsniai, įrodymai, stengimasis, kad mes galim būti stipresni už kur kas galingesnę valstybę. Tikrai žmonės tais laikais tyliai kalbėdavo, kad va, čia Žalgiris, tai yra tarsi šviesulys jų gyvenime, kad vat, per, per sportą mes parodom va, ir savo jėgas. Aišku, mes to atvirai niekadagi nesakydavome, bet aš pasakiau, kad turėjau širdį ir kaip mes, kaip mes jautėme. For the first pick in the 1986 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Brad Doherty of the University of North Carolina, Chuck Person of Auburn, John Sally of Georgia Tech. For the last pick of the first round of the NBA draft, America's game, the Portland <laughs> Trailblazers select Arvidas Sabonis of the Soviet Union. Oh, uh, well, that's going to be an interesting selection. Good night, nurse. Ridiculous. Just ridiculous. Well, I can't spell it. I can't pronounce it. Man ne drafta 85 ar paskui 86, suprantu, per drafta, va sakysim, man jokio jausmo nebuvo, aš net. The thing that I'd like to talk about is that's a bonus. Because this guy right now is one of the top three or four centers in the world. What about getting him out? Aha, uh -huh. that is the problem. Uh, we are talking to some people who are talking to people. There have been nothing uh, uh, really uh, very strong. I suspect it'll have to be on the political level, on the diplomatic level, before anything ever would uh, take place. Ir kas, kad draftuotas, kas ištogi. Kad ten įsivaizdavai, kad ten jo tave nupirko, supranti, tai yra ta komanda ir viskas, žinai. Kur tu žinoji vidui, kad ten šansų nėra nuvažiuoti, nu tai norit nuvažiuoti, reikia labai daug visko, kaip sakyt, kirvių perkiri, supranti. Jonas is a little bit of a mystery in this draft. The talent-wise, I think he can end up being the best player in this draft. What time he comes to the NBA and when that talent begins to blossom, is it, that's up for debate. Exciting time for you, man. You're only a rookie one time. You only get drafted one time. So you might as well enjoy it. Did any of them ever play basketball? My father played basketball when he was young, but my father is roller. Roller. A roller? Oh, really? My father told me you will, if you choose roller, you will be a good roller. Oh, it's easy, right? Yeah, he told me, come on. <laughs> the camp can be pretty intimidating because these guys know that their future depends on what the people in the room think. Aš manau, tikrai yra gerai, kai tu stinki taip akis į akis, su visais vyko gražus spogalbai. The dollar amount between being a second pick in the draft and the 20th is million, millions of dollars. So there's a lot at stake. There's question marks about how ready he is, and we're never going to know for sure. He's a risk. The Soviet National Olympic Committee has 
announced it considers impossible the participation of Soviet athletes in the 23rd Olympic Games in Los Angeles. With total connivance of U.S. authorities, extremist organizations have sharply stepped up their activity, aiming to create unbearable conditions for Soviet athletes. Supranti, the 80th anniversary of the political reasons, supranti. Ir atrodė, kad, nu, jeigu jau iš šitą nenuvažiuosiu, žinai, tai daugiau jau kaip ir viską, supranti. Žinant, kad vieną kartį, kai Amerika buvo pralošo, žinai, tai ten, aišku, norai dideli, bet vidui vis tiek kažkaip sunku, kad tai suprast. Tai Gomelskis mum tuo metu tokią motivaciją, kaip ir padavė iš kitos pusės. Ir aišku, kadangi mes vis laik galvojom, kad ir norėjom išvažiuoti kažkur tai pabandyti į save ūsienį, tai tokie buvo idėje, sakom, o jūs ar paleistumėte mus, ar padėtumėte mums išvažiuoti į kitą šalį žaisti? Gomelskis yra pasakęs taip ir pasakęs, ir tai mus motyvavo taip pat, kad jeigu šitą mes laimėsim, mes laimėsim olimpijalais, tai padės mums išvažiuoti iš šalies. Reiškia, tie, kurie atidavė visą savo jėgas Sovietų Sąjungos rinktiniai, jie bus sudarytos sąlygos išvažiuoti legaliai žaisti į užsienį. Mes užstarnavę būsim jau išvažiavimą. Treneris Gomelskis, žinai, toks, kaip sakyt, organizatorius geras, žinai, psichologas geras. Tuo metu mes turėjom galiu net išvardyti keturis Lietuvius, vieną Latviją, vieną Estą, Kazachą, tris Ukrainiečius, du Rusus. Tokia mūsų buvo rinktinė ir visos šitos mes buvom kaip vienas kumštis. Going into the Olympics, we were feeling pretty good. We practiced hard, we were well conditioned, well trained to get out there and play. We were definitely confident. We felt that we had a good team. We never played against the bonus, but we'd heard about this guy so long that he should have been over into the NBA. But I guess, you know, they wouldn't let him come. And now let's take a look at the starting lineups. Then to Ukraine, we were very confident when we were going to get out there and play. And then we were going to get out there and play. And then we were going to get out there and play. And then we were going to get out there and play. And then we were going to get out there and play. And then we were going to get out there and play. And then we were going to get out there and play. And then we were going to get out there and play. They built this, you know, this this Russian team to actually compete with the NBA, compete with all the best players in the league. So they were fighting for something, and we were fighting for something. In my mind's eye, I see kind of the middle of the floor. I see the ball sailing over the midcourt, and Cortinitis getting it and stopping and popping. He can shoot. I told you, folks. He can shoot. The Soviet Union played a much more appealing game of basketball. They were the ones that were up and down. They were the ones that were controlling the tempo. They were the ones that were passing that ball and hitting the open shots. Sabonis was the catalyst, just tossing the ball, them knocking down jumpers, and every time it seemed like when we got close, uh, they'd make a big play, and we just couldn't get over the hump. Five minutes to go, and Marcelonis drops at the other end. You can tell that they had it in their eyes that they were ready to play and they felt that they could play with us. And here's the frosting for the USSR. They win it 82-76. There's no reason to uh, make any excuses. They just outplayed us and they were the better team. Daugumą sudaro Lietuviai tas komandos. Tai iš tikrųjų Lietuva laimėjo Sovietų Sąjungai tą medalį, bet reiškia jos vardo nėra. Ir tai čia buvo dar viena tokia neteisybė, kurią reikėjo ištaisyti kovo 11. Glasnos means openness. It also means something spoken publicly rather than whispered. Both meanings symbolize the changes that are now sweeping Soviet life. There is the feeling Soviet sports officials are close to allowing some of their great athletes to play in America. It is not something those officials want to do, but in this clash of capitalism and socialism, money is proving to be the big lure.
first trip over there was on an Athletes in Action tour. I happened to get matched up against this six foot five bull named Shrewness Marshallonis. And he lit me up for about 40 that night. So later on when I got into scouting, I say, Dad, there's a two guard that's pretty good over there. We should uh, try to extract. There were two teams vying for him, and it was the Atlanta Hawks and the Golden State Warriors. And I think Don Sr. and Don Jr. were very smart. They went the, via the Lithuanian angle. Lithuania should be independent. We respect that, come over. I was working on the Hawks side. It was different because in our relationship that my boss, Ted Turner, had, not only with the Soviet Olympic Committee, but really dealt at the very highest levels of the Soviet government, we were in a position to do that. No, it's just a joke, always. It would have been my birthday, I don't know, like, to me, too, that what I guess the ribos, but I was with the delegation, or some kind of, so it's that way. No, no, she's a pergevin. Basically, a free agent signing, just like you would in any American player or European player. The difference was he was behind the Iron Curtain. They just told us you can't have a conversation inside Sharon's apartment because it's bugged. So never did we ever talk about anything uh, inside the apartment. After a while, he told me, he opened up, he said, you know, by me walking around with you in public, a Westerner, an American, people associate that with money, and I'm putting myself in danger. Exposure to Western lifestyle is what Soviet sports bosses worry about. They have watched the enormously popular Garry Kasparov, world chess champion, thumb his nose at the sports establishment. I used all, all opportunities given by, 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 by the glasses and perestroika for my fight. Kasparov comes and goes as he wants, one of the only Soviets who can. Other sporting chiefs will be very slow to allow their athletes his kind of freedom. We were with Gary Kasparov the night before Shrunas was going to basically take on the establishment. Shrunas knew the odds, and he was doing something that could cost him his career. And Gary said right there to his face, he said, Shrunas, tomorrow you're going to be one of the richest men in our country, free to pursue your professional dream, or you're going to be in Siberia. I remember walking in, I guess it would have been sports ministry in Vilnius, and I never saw Sharunas so nervous in my life. The five Americans sat at one side of the table, and there must have been 15 to 20 Lithuanians representing all different parts of Lithuanian government, the sports ministry, all the teams they played on, all there really to say, what part of this do I get if Sharunas goes to the NBA? I just remember seeing him. He never looked up. He always looked, he looked down at the floor the whole time. And when we walked out, he kind of grabbed my arm and he said, wouldn't it be nice, this is my life, if I could make the decision, but you see where I am, you know? And I'll, I'll never, ever, ever forget that. Shrunas rolled the dice and he basically read the tea leaves and said, the country's falling apart right now. If I act as an individual and sign my own deal, kicking back nothing to the Soviet sports machine that helped train me, but sign my own deal with Golden State, I'm going to gamble that they're not going to come in and void it or put me in prison or do anything to keep it from happening. And sure enough, he read it right. The Golden State Warriors of the National Basketball Association today signed Sharunas Marshalinas of the Soviet Union to a three-year contract. Marshalinas, the leading scorer for his Olympic gold medal winning team, is the first Soviet to sign with the NBA. Uh,
All of a sudden I heard that uh, Sharunas would be coming to the Golden State Warriors. I mean, this guy just beat us in the Olympics. Still with some bad blood there, no doubt. But I knew that he can play, he can help our team. I think when he first got here, you mean that I can buy that car right now and I don't have to wait in line? When he first went to shop in Safeway, that the, there was no rations on the vegetables and the fruits. And then he started crying. You know, little by little, you started reading or hearing stories about where he was coming from, what he was coming from. Ta gyvenimo imkim, nu, pagal mūsų prabanga gyvenimo vis tiek yra prabanga ir, ir šeimai buvo, buvo tam tikras laukstai, vis tiek yra kultūrinis šokas, jis turi būti, jis be jo, be jo neapseis. In 1989, when Sharunas came to the Warriors, my perception of a European player was pretty much a spot-up shooter, strictly role player, not very creative. Sharunas broke that impression by being an all-around player, more of a scorer than a shooter. I think to this day, I mean, I haven't played with a player physically as strong as him at any position. Suddenly one morning I'm picking up Chicago Tribune and look at the sports section, and here I read, I mean, in NBA player, Russian, Sharunas Marchuleonis played so and so. That definitely, my high pressure jumped immediately. Soviet Spouda Russia, kada engiaš važiavau dar būdamas kaip ir, kaip ir, kaip ir priklausomas Lietuvos raidėjas. Ir tai, aišku, buvo didžiulė sakomybė buvo už šitą, už kaip ir krepšinį, ir Lietuvos ir Sąjungos krepšinį buvo atsakomybė didžiulė. Ir tik tiek, kad aš, nu, iš kartų deklaravau, kad aš esu, aš esu lietuvis. When Sharunas came here, I used to say to people, read the sports pages, you'll learn a lot. Everyone thought, oh, he's Russian. He's, I'm not Russian, I'm Lithuanian. I don't want to answer your questions in Russian. Talk to me in Lithuanian. I mean, it was, it was just interesting. So the sports became a barometer for how people were thinking, what was happening. Mikhail Gorbachev starts to give signals that it was all right um, for there to be a degree of regional autonomy. He had to widen the area of freedoms. When Gorbachev started with his perestroika, I knew that this is the beginning. Daug buvo daroma įvairių sprendimus, kuriamos naujos institucijos su aiškia orientacija į būsimą valstybę. This is the will of our people to be an independent nation. Niekas ten iš Maskvos nelaimino sąjūdžio pagrindinis klausimas ir buvo politinės laisvės, žmonių ir tautos teisę pasirinkti, kaip jie nori gyventi. Lithuania's push toward freedom, toward independence, was in its way as essential as the push against the Berlin Wall and the fracturing of that, of that wall. Ir nuo šiaulų Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. The independence flag is flying all over Lithuania. Mes buvom tie, kurie norim kalbėtis, kurie norim dialogo, norim susitarybų, mes nenorim jokių, jokių konfliktų. Good evening. Mikhail Gorbachev and Lithuania. Tonight they continue their high-stakes poker game, each trying to decide if the other is bluffing. Gorbačiovo kompanija sakė, ne, 
kad mes niekada negausim nepriklausomybės, nes Sovietų Sąjunga neleis. Mums praneša mūsų žvalgybą, kad atidarė Šiaurės miestelio vartus ir išvažiuoja sunkioji technika. Iš kiek prieš mūsų išvažiuoja. Ir patys kai ką matė, prolangus, naktį, šviesos ir garsas, greusmas. Tankai važiuoja. Ir šaudinami jau kažkokie šaudimai buvo. Paskui sužinom, kad tie važiuoja ten, reiškia, prospektų į kalną. Reiškia, važiuoja kitur, važiuoja į televiziją. announcer was saying, you know, the Russians are surrounding the TV station and TV building. They showed the Russian soldiers going through the, you know, all the corridors and everything else. And then all of a sudden, boom. And, and that was it. Pranešimai, pranešimai, pradėjo tie telefonų, kad jau yra užmuštų žmonių, kad jie žudo žmonės. Pradėjo susiskambinti. Skambinau į Ameriką, ne, ne kaip tie mane nesisekė, gal tam netokius numeris turėjo. Į Maskvą, Gorbačiovui, man to kontakto nedavė. Pasakė, kad jis miega, kai čia jau kanonados eja. Aišku, tai melavo jie. Na, prisiskaminau Jelcinu ir jisai po to iš karto paskambino Gorbačiovui. Gorbačiovas nemėgoja. Jelcinas jiems pasakė, baig šitą bjaurastį. Mėly žmonės, tikriausiai netenkame televizijos ir radio. Aš buvau paruošęs tam tikrą instrukciją, filmuotą. Tam atveju, jeigu mūsų sunaikins, jeigu ir manęs, ir kitų, mes nebūsim gyvi, arba būsim išvežti į kokius nors kalėjimus, kad tas įrašas galėtų būti leidžiamas žmonėms, kaip reikia elgtis, reikia nebendradarbiauti okupantais, nepripažinti jokių jų įstatymų, tegu jie maždaug daro, ką nori, bet, bet mes jų nepriimam. Na, tuo metu aš žaidžiau vakarų Vokietijų. Buvo netgi tokia atskira programa, kur viską rodė ir kaip tankai važiavo, kaip žmonės, stovėjo, kaip jos mušė, kaip jie žuvo. Tai viską mes tą matėm ir tikrai, na, virpėjo širdis, kad mes negalim būti tenais. The deadly crackdown brought forth images of Beijing's Tiananmen or Prague 68 in its swiftness and disregard for civilian lives. Well, I've been following the situation in Lithuania and the uh, other Baltic states closely. The turn of events there is deeply disturbing. And I think we should recognize Lithuania and recognize it now. Yeah! Tai, 
că eu pradea și viste, eu mă supratam că eu își mă judei și viesoi neina. Ne lauc să-i toți nactez. Aș pot să-i eu ateichit și răbginghit savo valge, cu ei se șrinco. Neschitei turiesi de sveti mă valge. Jumonea să te rea. Mes aš skambinau, mamai kalbėjau, sako, brolis išėjęs ten prie radio tos antenos ten žodžių, sako, vėl nežino, čia grįž, negrįž, kas čia darosi. Sunkus, žinant, kad toks atsikabinimas nuo tokios didelės šalies, ant tiek viskas buvo suaugę prie tiek laiko, ir kad galima būtų kitai visiškai gyvenime pradėti iš naujo visiškai. Nu, tikrai, tikrai buvo kaip pasakyti, mažai buvo tikėtina. Aš išėjau prie bokslo, sėnai amonės, iš ko atėjau nebe grįžau. A tu dabar įdini čia radai? Jau. Su važinėtis. Tam ko? Jau. Su varomu, žinau, papirkui aš čia pražinau. We were glued to the television in Chicago, moving, getting some information by phone from Chicago relatives and friends, whatever it was needed. I mean, push that button, tell them, scream about this. To Lietuvos vėliavom atėjo piliečiai, patriotai ir iš stų metus. Čia pavyzdys, kad daug samoningų žmonių, jos neteisinga net vadinti minę, tai samoningi žmonės tai ne minę. Vienas užsienio kalbininkas, kuris čia buvo po sausio trylyktosios, jis paskui labai gražiai pasakė, čia būdamas aš supratau, kad aš stoviu ne minioj, aš stoviu tautoj. Landsbergis was possessed of gigantic balls of brass, and he played them musically and well and loudly. Buvo sunku patikėt, kad ten vėl nežino, ar ten bus ta laisvė kažkokia, tai žinai, kuriu, kaip sakyt, aš tai ne matės, tėvas mano matės, ir tą, ir antrą jie supradė. Bet galų galė saidis ėjo iki galo, ne ką nors gauti, o viską, visą laisvę. There's always this hangover phenomenon after the great breakthrough. You know, you have your great narrative of finally wriggling free, and then, okay, now what? Visi tie įsibarstė mūsų krepšininkai po užsienio valstybės, jie susibūrė vieną kumštį ir jie pasakė, mes viską padarysim dėl tos Lietuvos ir dalyvausim olimpinėse žinysinėse būtinai. Nes niekas čia nesitikėjo supranti taip staigiai čia ir jau važiuojam ir jau rinktinė mūsų, supranti, ir tris palvė yra. Tai va, ir be abejo, paunolint, norint žaisti, norint papūrti, norint važiuoti reikia, reikia daiti lėšas, kur nebuvo. All of a sudden, Lithuania is sitting there with their independence, and it's an, a nation that's completely bankrupt. Shrunas asked me to become involved with the basketball team. Shrunas and I ended up going on these little nickel and dime speeches all over the Bay Area, and we would show up to anybody's house for a hundred, couple hundred bucks a whack, and send it back to Lithuania. Well, one of the local beat writers, George Shirk, wrote a little story on our plight. And that story was read um, by uh, some of the members of the Grateful Dead. And that's how that whole thing started. Our 
tell you how it's gonna be. The Grateful Dead were big basketball fans. You're gonna give it your love to me. Garcia and Bob Weir, Mickey Hart, Bill Kreutzmann, and Phil Lash. I wanna love you night and day. They're sitting around saying, we can't just let our friends down like this. I wanna love you not fade away. Мы и в Детройте творим жесть и рутинные сериалы. Энди на приезд концертовал Грифул Детер, да, не сакой, не сакой. Там до хода не Грифул Детера и Шпериус. Там музыка такие доме ютуная, это салеры, там такие жибрели пил на то, что квапаски токс, а что все дома с этой салеры. Я думаю, мы сказали, что мы жестим, что мы жестим, мы же тоже жестим, мы жим, но ты говори, там, там стали хлопаться все. I think he, his eyes just got big. Might even be a contact high going on. If you breathed in that room, you were going to get a little buzz. No, I can't shoot. I can do anything else. I can, I can, I can get in position, but I cannot shoot. I can rebound. We sit down, and Jerry sits there, and he, you know, lights up what looked like a cigar. <laughs> It's hard to function in the, that environment, to be honest with you. I mean, we're, I'm just trying to think straight, right? And he's like, what you guys did in Lithuania was inspirational, and we're all about freedom and celebration, and that's what you guys are all about. And basically, we want to help you guys. They had no money. They were broke. They've been kind of nurturing this uh, unauthorized farm team. He said, why don't we fund them? So they cut us a big check, and they sent to Lithuania a box of tie-dye t-shirts with Lithuanian colors. Prieš kelis metus, supranti, buvo neįmanomi turbūt. Tie mašinėliai mums pridavė tos kažkokios galybės, kad mes jau esam kitokį. Freedom, let's go, let's dance, let's have a great time and let's make threes in transition. Negu raudonas, tai buvo tikrai simboliškas šūkis ir užvedantis, kaip sakant, pakeliantis nuotaiką. He was basically just, just screaming loudly, here we are. This was like the phoenix coming out of the ashes, the Lithuanian team rising from nothing and just reaching, it's like I felt this reaching, reaching up over the obstacles and just slam dunked in that basketball. The only souvenir worth having in Barcelona was a Grateful Dead shirt, jacket, jersey, whatever you could get with the Lithuania Grateful Dead logo, that was the thing to have. These guys, I'm telling you, they wear these things everywhere. Two press conferences, two shoot around, two everywhere we travel, we kind of get known as uh, Team Tie-Dye, you know? The Grateful Dead Freedom Team. You can feel this like wave of really cool optimism, like you're involved with something that's bigger than just sports. It's bigger than just rock and roll. It's bigger than just the political side of things. So that's the way we entered the Olympics. following the closing ceremony of the 1988 games, we could not possibly have imagined how very different a set of circumstances would greet us here in Barcelona. The 1992 opening ceremony at Barcelona is, to me, one of the cosmic turning points of the 20th century. A dramatic moment, Dick, the entrance of the unified team, no more red uniforms, 
No more hammer and sickle, which was almost a crest of athletic royalty. All over the infield, as the parade of nations coalesced, were graphic signs of a world that would never again be the same. Taip, tada manau, kad 92 metų olimpiada yra istorinė pagal, pagal šalių skaičių, kur juos prisijungė naujai prie, prie, prie olimpinio judėjimo ir, ir viena iš jų buvo Lietuva. Kai visas stadionas atsistoja, pagerbdant vat, Lietuvą, tai dėl tos akimirkos galima gyventi vienintelis dalykas. Basketball at Barcelona was all about the dream team. It wasn't about anything other than the dream team. Our dream team was glamorous. If you, in your mind, had a dream summer vacation, that's what this was. And mixed in a little basketball with the greatest players in the world. If you were one of those rare Americans in 1992 who was in some way put off by the whole dream team ethic, then it was an easy choice who you were gonna root for. Because there was this other team with a very hip, very sort of counterculture American connection. And you're rooting for the Grateful Dead. Can't be bad. quarterfinals against Brazil and we qualify for semifinals and that's where we're gonna face dream team Viso pirma tai buvo kažkoks tai stebuklas būt kartu salį Su tais žaidėjais, kurie yra tavo kumyrai, kuriuos tu matai per televizorį I'm a gold Sam Ten svajonių net nebuvo, kad ten kažkas gali laimėti. Sustovėti, kad nebūtų žiaurų. Kaip sakyt, pasistengti kažką tokio padaryti ir viskas. Ir ačiū, kad visi pažaistų. Ir kad nuotrauką turėtų. <laughs> Nesvarbu, kokia be būtų žvaigždė, bet jis išeina iš šelį, jis žaidžia taip, kaip jis moka ir padaro šau visai publikai. Būt being blown out by these incredible athletes, you know, I'm just like a, you know, little kid, I'm like, there's nobody taking pictures, actually, you know. <laughs> well, he's got the best position in the house. So I just start taking, you know, pictures of the actual game. And by the way, none of those pictures came out well. one game before in a group and uh, we beat him. We beat Lithuania and um, everybody was surprised. Mes jau vieną kartą paralošėm. 
Jisai galvojom, kad negali būti daugiau pasikartotų kaip klaidų, kad finalas turi būti mūsų. Mes neturėjom kitokio pasirinkimo, mes būtinai turėjom nugalėti bet kurio kainą. They were really, in a lot of respects, trying to launch themselves back into the European community, springboard themselves back into respectability. And they were using the only tool they had, basketball, to do that. Vieni klauso radiją, kitinais ten televizorių, kai buvo, tu esi pakelėsi toks kefiterija, tai va, tai visas miestas sustojas, Lietuvą sustojus, jis įžiūri, jis įžiūri tą važybos, kadangi tai buvo praieškai pirmos pačios rimčiausios Lietuvos nepilosimos važybos. Jeigu mes turim gerą jėgą, gerą laimėjimą, tai yra Lietuvos laimėjimą o ne kokios nors sovietinės kolonijos, kur visi, visa garbė atitenka maską. Aš dabar net jau įnos, kaip prisimenė. Įsivaizduoju, kaip jaučiasi mūsų Lietuvos sporto mėgėjai prie televizijų ekranų. Atsiminkite, ne labiau susinervinė ir mes čia. Nuomičiaus sėkmikas metimas ir trys taškai, trys taškus pelno Lietuvos komandos kampionas. Mažina skirtumą 43-42 po Volkomo metimo. Jeigu matėte, net pas jūs klipė yra mano galva sumušta. Taip. Ir atėjo Landsbergis. Jisai sako, ar skauda? Nu, sakau, blemba, sakau, kad nematau, nuo kraujo čia nieko ir sakau, taip tvinksi, kaip reikia. Ne pergėjom, sako, už Lietuvą kraujo įlėjo. It was a tough game. It was a tough game. Basically, we were whole game very close. But Dalyvavome ir įrašome gražų puslapį ir Lietuvos krepšinio istoriją. You can imagine the moment of victory, how every one of us felt. It was the proudest moment in our athletic history. That bronze medal was for us like gold. Not only for us, but it was for our country. Our U.S. dream team came to be known as how good it was, but in Lithuania it was a different kind of dream. It was very much a dream team that fulfilled the dream of a nation. would be not right if we would won that game. 
historical because they deserve it more than us. In walks President Landsbergis, who was the guy that was sitting in front of those ration tanks. So you have to share with you at Lapno, you have to share with you, and you have to champagne, and you have to get a bender, and you have to get a bender, and you have to get a bender, and you have to get a bender. Nes tu ten lakstai kažką įsivaizduoji, aš ten lakščiau ten kažką, tai nežinau, šampanų laistėmės ten aišokom, dainavom, supranti. And the locker room was winning the NBA championship times five. Aš kiau ir šitą gėdojo, dainavo, kas kaip mokėjo Lietuvos, Lietuvos gimną. Choras buvo labai blogas, bet pilnas entuziasmo ir įsitikinimo, kad kiekvienas iš širdies traukia savo donaciją, savo gaidoj. Sherna shows up and he says, the Grateful Dead believed in us when we were nobody and we're going to pay a tribute to them. And here comes this Lithuanian crew just off the side door here, just kind of parading in. Looked like they came from a Grateful Dead concert. Not in a straight line. And just totally free. The rock and roll Grateful Dead team and their way are in tie-dye on the medal stand. It was one of the few priceless moments in uh, sporting rock and roll history. They could have been laughed at. You know, if they weren't as good as they were, they would have looked like fools wearing tie-dye. But we had a championship golden team, you know, flying their colors. Nu, aš manau, kad yra kas vienas iš tų svarbiausių, kurie dėl kurių mes gyvenam, kūrėm tą, kovojom. Na, mes verkėm tada. Tikrai buvo išjauksmo. Na, tokio net jausmų negali pakomentuoti. Reikia pabūti va to vietu. Toks vidinis kaifas. Jį sunku turbūt nupasakot būtų. Jį reikia jausti. Dušė įdėta. O ten tik auksas lygas. Jį reikia ten stovėti ir matyti tą vėlėvą, kada dainuoja tavo gimną. Tai yra nepakartojamas. Kilo vėlėvą, kada mes stovėjom tokiai euforijai, euforijai, tokiai perglės euforijai. Kai tu, kai valstybė pradeda Sakysim, naują kelią ir į pasaulį tavo vėlėvą kėlą ir tavo gimną galvoja. Tai yra kažkas, nu, nerealaus. Nu, sakyt, nereikėjo sakyt, kad jau mes esam iš Lietuvos. Nereikėjo niekam aiškinti. Ir jau sakė Lithuainė, jau nesakė Vraša. Tada tikrai buvo gerai. The dream of freedom, the dream of independence, the dream of being liberated from social and political domination, the dream of being able to chart your own destiny and make your own choice tomorrow, something we take for granted, yeah, that was a bigger dream. With the fifth pick in the 2011 NBA Draft, the Toronto Raptors select Jonas Valanciunas from Mutina, Lithuania. Kažkokie tai vingi istorijoje būna labai labai didžiuliai. Bet ir Lietuva pateko į tą vingi. Krepšininkų ir šiaip 
kiekvienam žmogu jaunam atsidarė, sienos atsidarė galimybės, savo talentą kažkur išreikšti. Jei gimė šitame laikotarpėje ir jie auklėti jau kita dvasė, nepriklausomybės dvasė. Taip jėgi nepriklausomybės laikų vaikai, tas tiesa. Come on. 